Hi, welcome back. Hôm nay mình muốn nói về những chữ tiếng Anh các bạn thường dùng mà chưa chính xác nghĩa lắm. Chữ thứ nhất, mình hay nghe các bạn dùng cái chữ scandal, phát âm là scandal. Các bạn thấy cái chữ D-A-L đứng sau, các bạn đừng có phát âm nó là DAO, không phải là scandal hoặc là scandal, nó là scandal. Các bạn tương tự cái chữ đồ của tiếng Việt mình mà nó gọn lại một tí xíu, scandal, scandal. Các bạn dùng scandal cho thông tin hoặc là hành động nào không tốt làm người khác chú ý đến. Ví dụ một người nổi tiếng nào đó làm chuyện rất kỳ cục, các bạn cảm thấy bực bội và các bạn gọi nó là scandal. Tuy rằng cái hành động đó là xấu mà thật sự nó chưa chắc là scandal. Mà thật ra cái scandal là một cái thông tin về hành động đó xấu tại vì nó trái ngược luật lệ hoặc nó trái ngược đạo đức lương tâm làm công chúng nổi giận lên. Cái đó là scandal. Ví dụ mình lên video này thật sự không phải giúp các bạn học tiếng Anh mà mình muốn lấy cơ hội để kiếm một người vợ. Cái đó là không phải scandal, cái đó là lấy cơ hội. Mà nếu mình làm video để lấy cơ hội kiếm được nhiều vợ, cái đó là scandal. Kế tiếp là cái chữ heartache. Cái chữ này các bạn phát âm là heart. Ho, cái xong rồi heart. Kéo dài ra một tí xíu. Chữ này là ache. Cái âm K mình cắt hơi nó đứng sau. K, ache. Mình ghép nó lại là heartache. Cái âm T đứng giữa hai nguyên âm là âm D. Heartache. Headache là nhức đầu. Head là đầu. Ache là nhức. Stomachache là đau bụng. Stomach là bụng hoặc là bao tử. Stomachache là đau bụng. Còn heartache, heart là trái tim. Ache là đau, là đau tim. No. Heartache không phải là đau tim. Đó là đau lòng. Ví dụ mình có đứa con đi giang hồ. Cái đó là heartache. Một anh chàng đẹp trai mấy vợ. Heartache. Còn chữ đau tim dùng cho hàng ngày là chest pain. Chest pain. Chest là ngực, pain là sự đau đớn, sự đau đớn của ngực. Tại sao gọi là chest pain? Tại vì khi cái người nào bị đau tim, họ cảm thấy cái ngực của họ bị đau. Còn cái từ khoa học của đau tim là angina. Angina. Chữ số 3 là careless. Careless. Đừng có care nha, không phải là care, đó là k, các bạn phải khạc nó. Các bạn nhớ xuống giọng không phải là careless, nó là careless, xuống giọng careless. Cái chữ này mình thấy những bạn dịch kiều mà đang học tiếng Anh hay bị nhầm lắm. Ví dụ cái câu I hate you, I'm careless now. Ý cái câu này mình ghét bạn, mình không có quan tâm bạn nữa. Thật ra cái câu này không có đúng. Cái chữ care là quan tâm, chữ less trong tiếng Anh mà nó đứng sau chữ nó là không có. Nhiều bạn nhìn cái chữ này, các bạn nghĩ rằng cái chữ này có nghĩa là không có quan tâm. Careless không phải là không quan tâm, nó nghĩa là không có cẩn thận. Ý là không có cẩn thận trong những công việc của mình, bê bối. A careless driver là một cái người tài xế lái xe không cẩn thận sẽ gặp tai nạn. A careless worker sẽ bị đuổi việc. Sẵn đó mình có hai chữ nữa cho các bạn. Chữ priceless. Price là giá, less là không, không có giá, đó là vô giá. Nó cũng giống tiếng gì của mình vô giá là nó quý quá, không có giá trong thị trường. Priceless là vô giá. Hả? Yeah. Yeah. Còn chữ mà không có giá trị, rẻ như bèo, chữ nào? Chữ đó là worthless. 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 Worth là giá trị, less là không có, không có giá trị. Priceless, quý, không có giá. Worthless, không có giá trị, rẻ rẻ. Chữ kế các bạn dùng mà người bản xứ có thể hiểu lầm là cái chữ sell off. Sell off các bạn hay dùng nó nghĩa rằng là hạ giá, giảm giá. Cái áo này rẻ lắm, mình mua khi mà nó đang sell off. Cái tiệm đó nó đang có sell off đó. Thật ra người bản xứ không có dùng cái chữ sell off cho giảm giá. Họ dùng to be on sale hoặc là to have a sale. On sale dùng cho những món đồ giảm giá. This shirt is on sale. I am on sale. Anyone wanna buy me? The laptop you want is on sale right now. Còn cái chữ to have a sale dùng cho cái nơi kinh doanh nào đó đang tổ chức giảm giá. Vera is having a sale. They had a big sale at Mango last week. Các bạn nhớ nha, on sale với lại have a sale. Người bản xứ ít dùng cái chữ sell off lắm. Mình nghĩ các bạn dùng cái chữ sell off là tại vì các bạn thấy họ treo bản cái chữ sell xong rồi 10%, 50% off. Cái chữ off thường khi nó đi sau cái số mấy chục phần trăm off là nó giảm giá mấy chục phần trăm đó. My shirt was 20% off. I bought this phone 50% off. Kế tiếp là chữ color. Cái chữ này các bạn nhìn thấy chữ OR đến cuối, các bạn đừng có O nó quá, các bạn đừng có nói là color, nó không phải là color, các bạn chỉ cần nói gọn thôi, C 
color 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 là màu những bạn mới học tiếng Anh này các bạn dịch ra thẳng từ tiếng Việt qua tiếng Anh cái chữ color luôn ví dụ một chiếc xe màu đỏ các bạn hay nói rằng là his car is red color mà tiếng Anh không có cần dùng cái chữ color the sky is blue and the leaves are green các bạn không cần nói là the sky is blue color and the leaves are green color no nếu các bạn muốn nhấn mạnh nói rằng là cái màu của bầu trời là màu xanh thì các bạn nói rằng là the color of the sky is blue trong câu đó thì các bạn nói chữ color được chữ cuối mình thấy các bạn hay dùng mà chưa chính xác lắm là cái chữ versus các bạn viết tắt nó là chữ này vs các bạn nghe những âm này nha versus versus xuống giọng sis nhiều bạn dùng cái chữ versus tương đương với cái chữ with là với nhiều bạn gái bạn mình nhắn tin mình ví dụ hôm nay em đi mình đi chơi với gia đình thật ra nghĩa chính xác của chữ versus không phải là với nó là đấu với hoặc là gây cấn với võ sĩ a đấu với võ sĩ b a versus b plan a versus plan b what do you think câu đó hỏi rằng là kế hoạch a kế hoạch b bạn nghĩ kế hoạch nào tốt hơn một vợ versus nhiều vợ cái nào tốt hơn hmm. các bạn nhớ nha cái chữ versus nó không phải tương đương với cái chữ with nghĩa là với ok tóm lại những chữ mình học hôm nay scandal là tin xấu mà nó trái ngược luật hoặc là đạo đức lương tâm làm cho công chúng nổi giận lên heartache nó là đau lòng chứ không phải là đau tim careless không có nghĩa rằng là không có quan tâm mà thật sự nó nghĩa rằng là không có cẩn thận trong cái công việc hoặc là hành động của mình Priceless là vô giá, rất quý. Worthless là không có giá trị nào cả, rẻ như bèo. Người bán xíu không có dùng sell off, họ dùng on sale hoặc là have a sale. Khi các bạn diễn tả cái gì đó màu gì, các bạn không có cần dùng cái chữ color, nó chỉ cần red, blue, yellow, vân vân vậy thôi. Chữ này nó không nghĩa là với, nó là đấu với. Cái chữ scandal, sell off versus, mình không có phản đối khi các bạn dùng không có chính xác nghĩa. Những chữ này các bạn có thể nói chuyện với nhau trong cộng đồng Việt Nam, mà khi các bạn nói với người bản xứ, các bạn hãy cẩn thận nha. Tại vì người bản xứ có thể hiểu lầm các bạn. Ok, that's it and I'll see you next time.